Друзья, привет! С вами Станислав, магазин Гироскутер Шоп. Вы просили, мы сделали, хоть и задержка, как говорится, потому что сейчас сезон, работы очень много, и все не успеваем. Итак, друзья, встречайте Ультрон Т-103, версия 2021 года, версия 3. В этом видео мы с вами пробежимся, познакомимся и узнаем, что изменилось. Поехали! Стараюсь не очень много говорить о нем. Почему? Потому что мы снимали предыдущие версии, версии 2.2, если не ошибаюсь, да, тоже с гидравликой. Здесь, в принципе, изменения они имеют место быть, но не такие кардинальные. Ну и кратко постараюсь пробежаться для тех людей, кто не знает, что такое Ultron T103. Давайте с вами познакомимся с самокатом для начала. 103 Ультрон, 48 вольтовый на 24 ампера часа, аккумулятор остался тот же без изменений. Максимальная скорость на данном самокате по заявлению производителя максимум где-то до 50 километров разгоняется и пробег на одной зарядке до 60 километров. Но опять же, как я ранее говорил, это зависит от многих факторов. Вес райдера, манера езды, местность, по которой вы катаетесь и погодные условия, конечно. Что касаемо колес и моторов, колеса такие же у нас идут с вами 10-дюймовые колеса, надувные, но бескамерные, мотор идет 1200 ватт, в принципе, если вот у нас клиент спрашивал, а вот первая модификация, в чем отличие с надувными камерными колесами, ну, честно скажу, вот, помню, самая первая модификация Ultron 103, где колеса также надувные были, но камерные, и мотор был 1200, но он, конечно, так не тянул, он был достаточно такой плавный, спокойный, то есть особо тяговитостью не хвастался, да, то есть, ну и колеса 10-дюймовые, надувные с камерными, на вкус и цвет, кого-то прокололся, камеру менять еще надо, да, здесь немножко в этом плане попроще. Но вот этот мотор мне больше нравится, и стилистика, оно как-то поинтереснее смотрится. Итак, друзья, что касаемо подвески, подвеска у нас с вами задняя осталась та же самая, пружинного типа, но самое основное и капитальное изменение, это, конечно, безусловно, передняя подвеска, она изменилась полностью, стала, скажем так, назовем ее мотовилкой образно, да, то есть мини-мотовилка. Вот. По концепции, как мы снимали видео, смотрели, если Т1 с версии 5 2021 года, Т1 с плюс, да, то есть все вот эти самокаты Ультрона, они, соответственно, по этой же стилистике. Что касаемо подвески, в принципе, как она работает, мне понравилось, да, ничего не могу сказать плохого. На 103 отрабатывать хорошо, великолепно, ничего вроде как не пробивает, у меня вес сейчас... 77 где-то килограмм, ну, плюс, соответственно, нагрузка, он прыгает, да, то есть все нормально, сами видите, наглядно. Подвеска у нас с вами идет масляная, да, то есть здесь, в принципе, по ним, как нареканий на 103-х, в принципе, не было. Да? Что дальше? Изменения. По, ну, по рулю пробежимся с вами, система. Здесь изменений особо ничего не изменилось, это все осталось в прежнем формате, это система управления светом, габариты, сигнал, вольтметр. Бортовой компьютер тоже остался, то есть он, в принципе, удобный с точки зрения. В темное время суток дневное, солнце даже не отсвечивает, вы все будете видеть прекрасно. Руль стоит новый, как и стоял на всех последних модификациях, защелкой, складной полностью. Но изменилось здесь также у нас с вами гидравлическая система торможения, обновленная уже стоит. То есть новые машинки, если вы обратите внимание, с регулировкой, настройкой, то есть все удобно сделано. И мелочь такая, но приятная оплетка которая стоит сейчас на последних версиях всех ультронах, она имеет место быть на данном самокате. Фары, кстати, обратите внимание, чтобы, да, то есть некоторые клиенты спрашивают, что как по фаре. По фаре, в принципе, она стоит линзованная, с четкой границей. Ну, для данного самоката, в принципе, его достаточно, но если кто-то хочет изменить фару, пожалуйста, всегда можете обратиться в наш магазин, мы в нашем сервисном центре, мы можем любую фару поставить по вашему пожеланию. Задний стоп-сигнал, все то же самое, осталось без изменений. Изменилось, кстати, еще обратите внимание, это а, поменялось сиденье. То есть сейчас на всей линейке Ультрон изменились сидушки. А, по стилистике, конечно, старые сидушки мне больше нравились, но с точки зрения удобства, безусловно, вот эти сиденья, это топчик. А, пятая точка, чувствуете себя комфортно, если на дальняк поедете и по кочкам, ну, реально очень удобно. Складной механизм старый добрый остался, да, то есть вы все прекрасно знаете, я думаю, что многим полюбившимся, потому что, наверное, если не самый лучший, но один из самых лучших, наверное, складных механизмов, однозначно могу сказать, потому что каких-то, как таковых, люфтов, либо проблем с ним, оно не имеет места быть практически. 
Подсветка у нас с вами по бокам имеет подсвечиваться также в красном, с красным цветом. То есть здесь у нас не все цвета радуги. Два гнезда также осталось под зарядку. В комплекте идет у нас с вами, получается, сидушка. Зарядное устройство на 2 ампера часа. Мультитул, брызговик. Соответственно, если хотите побыстрее заряжать, докупайте вторую зарядочку. Можно купить либо 2-амперную, либо 5-амперную. Тогда заряжать будете примерно, если 2-амперную вторую докупить, то в районе где-то 6-8 часов. С одной штатной зарядкой около 12-14 часов. В принципе, по самокату, на самом деле, что можно сказать, изменилось, вот если в плане поездки. А вот сейчас тоже и поездил, потом по кочкам немножко вот отрабатывать передней подвески достаточно лучше, комфортнее стало. Ну и плюс за счет сидения тоже вот это обновленное, более себя комфортно чувствуешь. Ну а так по динамике, ну это не полный привод, это монопривод. Если брать вообще из концепции монопривода, да, то есть то, в принципе достаточно комфортный самокат получился и с хорошей тяговитостью, да, потому что как он набирает, этого более чем достаточно даже за глаза, с запасом. Потому что по мне, если монопривод, то есть его там 30-40 километров, если он разгоняться, это вот за глаза хватает. То есть дальше уже можно вообще рассматривать уже полноприводно. Вот. А здесь, учитывая, что он может разогнаться до 50 километров, да, то есть это, в принципе, достаточно достойный результат. Что от себя могу сказать, да, то есть если вы хотите купить самокат, чтобы он был золотая серединка, ездить можно было по городу, по пересеченке. Если у вас там, вес больше 70-80 килограмм и хотите проезжать большую дистанцию, то, в принципе, данный самокат вам отлично подойдет и с точки зрения максимально долгой службы без геморроя относительного, да, то есть назовем его так, извиняюсь за примату своих слов, да, то, в принципе, Ультрон 103 – хорошая золотая середина. Если говорить о системе торможения гидравлика, по мне гидравлика вообще – это вечно, наверное, неотъемлемая часть на любом самокате, который разгоняется свыше 40 километров, да, то есть 40 километров, ну, все-таки, кто скажет, небольшая скорость, но по мне, учитывая, что это не машина, а самокат, это достаточно уже выше среднего. Поэтому гидравлика здесь нужна, я считаю, и здесь очень круто, что она есть. А что касаемо цены, на сегодняшний день, на момент съемок, у нас в магазине вы можете приобрести данный самокат, это версия 3, 103 Ультрон, повторюсь, 66 999. В наличии самокат есть, приезжайте, катайтесь, выбирайте, приобретайте самокаты последние всех модификаций на выбор любой. Вся линейка практически ультронов в наличии имеется, приглашаю вас на тест-драйв. Что еще хотелось бы добавить, друзья, это безусловно, повторюсь, наверное, касаемо, ранее говорил, гидроизоляции. Друзья, не экономьте на гидроизоляции. Я сейчас не пытаюсь вам навязать какую-то опцию, да, там, с точки зрения нашего продажи, да, там, еще что-то. Вы можете сделать в любом месте, где вы захотите гидроизоляцию, но нужно понимать, что, конечно, там, где вы покупаете, и там же лучше делать гидроизоляцию, чтобы у вас гарантия осталась, да, но, тем не менее, к чему я хочу сказать насчет гидроизоляции, потому что, покупая любой самокат, неважно, стоимость 30 тысяч рублей, да, там, или стоимость 200 тысяч рублей, согласитесь, это, ну, как говорится, это деньги, безусловно, да, то есть это потраченные деньги, немалые деньги, да, то есть и учитывая, что у нас погодные условия такие, то есть непонятные, вроде говорят, жара, а тем не менее дождик может прилететь в любое время, то есть поэтому здесь, чтобы ваш верный друг был защищен от воды и не произошла у вас какая-то ситуация, что вы выйдете аппарат из строя и не будете являться гарантийным случаем, то сделайте гидроизоляцию и спокойно катайтесь, да, то есть это как минимум вы сэкономите и в дальнейшем средства, и время свое, и получите, безусловно, удовольствие с точки зрения безопасности и надежности. И, конечно же, обязательно одевайте защиту, шлем, потому что безопасность, друзья, это в первую очередь. Ну что, друзья, сейчас покатаемся, посмотрим. Поэтому, повторюсь, постарался такое небольшое видео сделать для вас ознакомительное, потому что многие клиенты просили показать, отснять по 103-му Ультрону. Но, как и говорил, что здесь обновления имеют место быть, но не такие колоссальные. Здесь еще, кстати, изменился, по заверению производителя, они изменили другой контроллер, поставили такой же, в принципе, 20... 5 ампер, но изменился там производитель, да, то есть по динамике, по ощущениям я, в принципе, как таковое сильно ощущение не, из... не заметил. Постараемся в этом видео, если мы успеем снять мангал и посмотреть, что там у нас, снять крышку мангала и посмотреть, что у нас там внутри стоит, какой контроллер, если успеем, и с вами поделиться. Ну, а сейчас я поеду покатаюсь, поехали вместе со мной. Ну что, ребят, оседлали коня, 103 ультрон. Достаточно все комфортно, мягко, вот, в отличие от предыдущей модификации. Но, скажем так, по стилистике, мне, конечно, старое сиденье больше нравится. Но с точки зрения вот, удобства, конечно, новое сиденье комфортнее. 
Подвеска пока передняя, вот я сижу, сидя пока не могу понять, как она отрабатывает, потому что по ощущению пока непонятно. Не, не так что здесь пока я вам ничего не скажу. Задняя подвеска нормально, чувствуется, она отрабатывает, да? Хорошо вообще прям. А передняя, ну, как работает, но пока не было сейчас ситуации, чтобы системно понять, как она работает. Отрабатывает, точнее, хорошо. Сейчас паракой по кочкам проехал, работает вроде все нормально. Друзья, напишите, кто является владельцами Ультронов Т103, у кого какие версии там, да, то есть неважно, да, то есть свои ощущения вообще по поводу этого самоката, вот, а, что вы думаете сами насчет 103 Ультронов, как вам зашли они самокат, нравится, не нравится, чтобы по вашему мнению а, вы бы добавили сюда, чего может быть не хватает. Ваше мнение интересно. Если говорить о наборе, слушайте, как набирать, мне нравится, в принципе, все устраивает по самокату. Учитывая того, что это монопривод, не полноприводный, динамика набора, скорости достойная. Вот удобство самоката, да, друзья? Вот пробка стоит, и раз, налево, направо, объехался. Поток стоит, и просто ты встречаешь завидный взгляд водителей машин о том, что они стоят в пробке, а ты как король едешь, объезжаете пробку. На самом деле самокат это кайф, и респект инженерии и технологиям, которые довели концепцию вообще электротранспорта и доводят до ума. Сейчас разгоняюсь, по прямой еду, 45 по курку, 50, 51. В принципе, скорость набирает хорошо. Более чем. На самом деле, вот так вот э, по мне, касаемо многие клиенты спрашивают, да, то есть руль такой длинный. А, в принципе, кому нужно, да, то есть некоторые клиенты как делают, да, то есть э, снимаются грипсы, жестко и грубо, да, то есть, но тем не менее, э, можно спилить болгаркой, да, то есть э, металлическое еще основание, по уменьшить тем самым руль, сдвинуть немножко сюда э, систему управления света, курка грипса обратно одеть, да, то есть тем самым у вас руль будет поменьше, это тем, кому, людям, кому нужно, чтобы руль был поуже. По мне, если говорить, да, то есть, как вот сижу, да, то есть, мне комфортно, удобно, нету какого-то там нарекания, касаемо, что руль слишком широко и неудобно. Для меня вот вполне комфортно. А тут, как говорится, на вкус и цвет. Безусловно, каждому свое. Если сравнить, конечно, я помню Ультрон вообще с самой первой модификации, когда были еще 800 ваттные с 15 амперным аккумулятором, Ультрон 1200 ватт на 24 ампер часа, но при этом они э, были надувные колеса, да, то есть у них были тоже, как и здесь, но ну, камерные колеса. Здесь у нас с вами бескамерки же идут, здесь уже новый образца тип мотор идет. А здесь, безусловно, она прям намного комфортнее, тяговиц лучше, то есть мотор более мощный. Вот, потому что на тех старых моторах, да, то есть он вообще не тянул э, и ну, слабенький был по мне. Здесь уже, конечно, если сравнить со старой модификацией, разница небо и земля. Что касаем пробега, ну здесь 24 ампер час аккумулятор, друзья. В принципе, пробег 
километров 60 примерно можно на нем проехать, но опять же, кто как ездит, какой вес райдера, да, там манера езды. И, друзья, не экономьте, делайте гидроизоляцию, потому что покупая самокат, да, там, неважно, какой вы купите, там, за 20 тысяч, 30 тысяч рублей, там, или за 150 тысяч рублей, а все-таки, хоть кто-то там говорит, я в дождь не планирую ездить, там, по луже не планирую ездить, ну, погода, она такая штука непредсказуемая. Синоптики говорят, что дождя не будет, друзья, можете гулять, на штуки ходить, да, там, а раз-два, и дождь ливанул нежданчиком, и тут, соответственно, что-то нужно делать со своим новым другом электросамокатом, куда-то его девать. Но под крышу поставили, это одна история, а потом как-то ехать надо по лужам. Соответственно, здесь риски есть большие, что поехать по воде, да, то есть можно что-то коротнуть и вывести аппарат из строя, что не будет являться гарантийным случаем, я об этом не раз говорил, поэтому, друзья, в любом случае, это не навязывание какое-то идет там, да, то есть э, этой опции, да, то есть это просто вот чисто свой совет такой дружеский, да, то есть и как вот э, э, любитель самокатов, электротранспорта, вот вам, как скажем так, коллега-коллеги, да, то есть по цеху любителя электротранспорта. Так что, друзья, здесь вот чисто от себя вот могу порекомендовать вот это вот. Ну что, друзья, вот мы с вами познакомились, вы просили, мы сделали, сняли небольшой видеоролик про Ultron Test 3 версии 3. Надеюсь, вам понравилось это видео. Поддержите, пожалуйста, лайком, комментарием. Делаем специально для вас это видео ознакомительное. И, соответственно, приезжайте к нам на тест-драйв. Находимся мы метро 1905 года, 200 метров от метро. Также имеется парковка, торговый центр электроника на Пресне. Работаем каждый день без выходных. Огромный выбор транспорта, самокаты, мини-сигвей, гироскутеры электромотоцикла, то есть выбор огромнейший. Поэтому, друзья, жду вас в гости. Ну, а с вами был Станислав. Всем удачи, всем пока.